हेलो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसका सिंबल होता है यू अब उसको कैसे फाइंड करना है तो वापस स्क्रीन में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ही सोचना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था डब्ल्यू बाई क्यू मतलब वर्क अपॉन चार्ज अगर मैं यहाँ से W बाई क्यू वर्क अपॉन चार्ज में से वर्क को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो Q W के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वर्क का फॉर्मूला बनेगा Q इन टू वी इलेवेंथ में हमने दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी सीखी थी एक थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर उन दोनों के डेरिवेशन में कॉमन फंडा होता है कि हम लोग को पहले वर्क फाइंड करना पड़ता है फिर सोचना पड़ता है कि यही वर्क ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी बनके स्टोर होगा वैसे ही हम यहाँ पे सोचेंगे कि वर्क इंडिया और क्या सोचेंगे कि यही वर्क उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनके स्टोर होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये खुद वर्क ही हो जाएगा वो कितना होगा Q इंटू वी तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया क्यू इंटू वी इसको दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं कैसे कि अगर वन कुलम चार्ज के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है पोटेंशियल अगर वन कुलम के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है पोटेंशियल तो क्यू कुलम के लिए कितनी एनर्जी चाहिए तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू वी वापस सोचते हैं अगर वन कुलम चार्ज को किसी एक जगह से दूसरी जगह तक लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है पोटेंशियल तो क्यू कुलम कोई भी टोटल चार्ज को किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कितनी है Q इंटू वी वही हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा Q इंटू वी तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में मेन डिफरेंस क्या है अगर हम वन कुलम चार्ज को वर्क कर दे रहे हैं तो वो है पोटेंशियल और अगर हम किसी भी चार्ज को Q कुलम चार्ज को एनर्जी दे रहे हैं वर्क दे रहे हैं तो वो है पोटेंशियल एनर्जी वापस समझाता हूँ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो याद रखना वन कुलम के लिए हम जो वर्क फाइंड आउट करते हैं वो होता है पोटेंशियल और क्यू कुलम चार्ज के लिए जो वर्क मिलेगा जो एनर्जी मिलेगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल की डेफिनेशन जो पहले हमने सीखी थी वो ऐसी थी वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट चार्ज मतलब वन कुलम के लिए था तो वो क्या था इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल वर्क चाहिए यूनिट चार्ज के लिए चाहिए इन्फिनिटी से आर तक लेके आने के लिए चाहिए और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है ऐसा सीखा था हमने तो इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में वन कुलम था वो चेंज होके जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे पोटेंशियल में वन कुलम अगर पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो वन कुलम की जगह पर क्या आएगा एनी चार्ज बाकी की डेफिनेशन सेम रहेगी बाकी पूरा वर्क वही है कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना चेंज है कि वन कुलम की जगह पर टोटल चार्ज लेना है तो ये डेफिनेशन थी वर्क रिक्वायर टू ब्रिंग यूनिट चार्ज उसकी जगह पे यहाँ पे आएगा वर्क रिक्वायर टू ब्रिंग एनी चार्ज कैपिटल क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टन डिस्टेंस चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं अब सोचते हैं कि दो चार्ज हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एक ऐसी सिस्टम सोची जा रही है जिसमें दो चार्ज हो तो हमारे पास यू का फॉर्मूला तो आ चुका है फॉर्मूला क्या है Q इंटू वी अब ये जो Q इंटू वी है वो कौन सा चार्ज है जिसके ऊपर हम वर्क दे रहे हैं तो कैपिटल Q कौन सा चार्ज है ऑन विच पोटेंशियल इज गिवन जिसके ऊपर हम एफर्ट लगा रहे हैं पर V का फॉर्मूला हमने पोटेंशियल वाले लेक्चर में फाइंड आउट किया था कि V का एक फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई डिस्टेंस के क्यू बाई आर अब इस के क्यू बाई आर में ये स्मॉल क्यू कौन सा होता है बाय विच पोटेंशियल इज गिवन मतलब जो पोटेंशियल दे रहा है जो वर्क करवा रहा है जो एनर्जी दे रहा है तो एक चार्ज है कैपिटल क्यू चार्ज है वो है जिसके ऊपर हम लोग पोटेंशियल देंगे और स्मॉल क्यू कौन सा चार्ज है जो पोटेंशियल कैपिटल क्यू को देगा अगर पूरा मल्टीप्लिकेशन दे दे तो फॉर्मूला ऐसा होगा कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय आर मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में दो चार्ज होने चाहिए कितने चार्ज होने चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में दो चार्ज होने चाहिए कौन सा चार्ज जिसके ऊपर एनर्जी देने वाले हैं हम लोग और दूसरा कौन सा चार्ज जो एनर्जी देने वाला है मतलब एक है ऑन विच पोटेंशियल इज गिवन और दूसरा है बाय विच पोटेंशियल इज गिवन तो सपोज करते हैं कि क्यू और कैपिटल क्यू ना हो उसकी जगह पे अगर चार्जेस हमारे पास क्यू वन और क्यू टू हो और उनके बीच का डिस्टेंस आर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू ना हो उसकी जगह पे दो अलग चार्ज हो क्यू एंड क्यू और उनके बीच का डिस्टेंस आर हो तो अगर हम लोग बाय फॉर्मुला जाए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज था पहले पहले यहाँ पे पहला चार्ज है 
ऑन वेज जिसके ऊपर हम पोटेंशियल देने वाले अगर मैं ऐसा सोचूँ ऑन क्यू वन बाई क्यू टू मतलब क्यू वन के ऊपर पोटेंशियल दिया जा रहा है तो कैपिटल क्यू की जगह पे क्यू वन आ जाएगा और बाई क्यू टू मतलब क्यू टू पोटेंशियल दे रहा है तो यहाँ पे जो स्मॉल क्यू है उसकी जगह पे क्यू टू आ जाएगा तो पूरा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी का के क्यू वन क्यू टू बाई आर अब इससे उल्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर ऑन क्यू वन की जगह पे ऑन क्यू टू हो मतलब क्यू टू के ऊपर पोटेंशियल लगने वाला हो और बाई क्यू टू की जगह पे बाई क्यू वन हो मतलब क्यू वन की वजह से पोटेंशियल लगने वाला हो तो जहाँ पे क्यू वन था वहाँ पे क्यू टू आ जाएगा जहाँ पे क्यू टू था वहाँ पे क्यू वन आ जाएगा पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, तो कितनी एनर्जी मिलेगी के क्यू वन क्यू टू मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन में दे न्यूमेरिकल में या डेरीवेशन में पूछा हो कि दो चार्ज के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है तो दो चार्ज के बीच में के क्यू वन क्यू टू इंटू आर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है फिर भले ही स्पेसिफाई ना किया हो कि क्यू वन क्यू टू को दे रहा है या क्यू टू क्यू वन को दे रहा है ये एनर्जी है ये फोर्स नहीं है जिसमें हम लोग को डायरेक्शन सोचना पड़े ये सिर्फ वैल्यू होती है तो क्यू वन क्यू टू को दे या क्यू टू क्यू वन को दे इन दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होगी कितनी होगी के क्यू वन क्यू टू बाय आर 